Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar con Fundación Atlas. En esta oportunidad les quería comentar sobre la situación en Chile, específicamente sobre la cultura de la protesta, ya que actualmente hay personas que están lucrando con todas las manifestaciones, con todo lo que está sucediendo. Actualmente hay city tours por la ciudad, en los cuales muestran los principales eh, plazas y focos de que fueron focos de violencia hace unas semanas atrás, como hay personas interesadas en mantener todo este clima de tensión, de inestabilidad, porque bueno, evidentemente se benefician mientras eh, hay personas que están perdiendo su trabajo, hay pequeños emprendedores que no consiguen cómo seguir adelante, hay propietarios que tenían un negocio, por más que fuese chico, por más que, que se vieran afectados, porque lo rompieron todo, lo vandalizaron, como todavía en las calles de Santiago hay agentes de seguridad por doquier, evitando que sigan quemando estaciones de subte, que sigan destruyendo la, la ciudad, y no solamente es algo que pasa en Santiago, sino que se extiende incluso hasta Puerto Montt y muchísimo más al sur, como las personas están cansadas, se siente cierto sentimiento como de desesperanza en las personas, pero bueno, afortunadamente no es lo único, afortunadamente hay algo de esperanza, hay personas que están recorriendo todo el país llevando un mensaje y ese mensaje es que tienen que defender lo que les ha costado tanto, lo que han trabajado tanto, así que... Nada, a todos ellos, a todas las personas que hoy día están trabajando para decir que no en las próximas elecciones que van a tener en rechazo a la Constitución, a todas esas personas queremos decirles que no están solos, que su lucha por la libertad también es nuestra lucha y que desde donde estemos vamos a seguir ayudando a que se mantenga la llama de la libertad 